Hallihallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Folge Tales of Symphonia Dawn of the New World. Wir begeben uns in diesem Part nach Isult, suchen, versuchen dort ein Schiff zu ergattern, das uns nach Flanoa bringt, nämlich zum, zu der Stadt, die in der Nähe des Centurio-Kernes Centurio des Eises liegt. Und äh, ja, versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht kriegen wir auch direkt schon ein Schiff und können schon direkt weiterreisen. Let's take a moment to rest here. Good idea. Come to think of it, I'm pretty hungry. Okay, I'll fix us some food. Perhaps I could help. I'll help too. Uh, maybe it'd be best if you two set this one out. People are going to eat this food after all. <lacht> ähm, ja, und die beiden sind nicht gerade die besten Köche. <lacht> What did you say? Oh. Just what do you mean by that? I'd say it, but I don't want to hurt anyone's feelings. <lacht> Hast du schon getan, Janus? Hast du hey, schon getan? Emil, can you get some firewood? Sure. <lacht> schon geschehen, Janus. Oh shit, da ist ja Richter. Emil. Richter. Dude, don't scare me like that. Behind you. Huh? Oh, plötzlich ein random battle. Na, mach was. Boom. Hättest du ruhig helfen können, Richter. Oh my god, what the hell? Creeps are attacking me. Oh, diesmal hilft uns Richter sogar. Dann gucken wir uns gerade mal an, was Richter denn so für tolle Fähigkeiten hat. Kann. Ah, Negativ Tor. Negativ Gate. Splash. Okay. Schauen wir uns mal die Ausrüstung von Richter an. Uh. Ah. Okay, und dazu ein heiliges Zeichen. Los, Richter, hilf noch. Los! Junge, tu was! Aua! Unfair! Ist echt praktisch, dass Rick da auch noch heilen kann. Oh, wow, 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 wow! Holy shit! Stop it! Alter. Scheiß Jabilo Teil, ey. What are you gonna do about it? Bam, auf die Fresse. Don't let your guard down until the end, you fool. Who are you calling a fool, you idiot? <laughs> Grow up. Damn it. <laughs> Damn it. Ja, Victor ist irgendwie dann immer da, wenn wir gerade Hilfe brauchen. Unser Schutzengel. That was scary. So that's Ratatosk's power? Uh, yes. Looks like that last monster had a kid. Wait! What? It's not attacking us. What's the harm in letting it live? <sighs> Please! You're so naive. Richter, Rata 
Tusk isn't a demon lord. If you just listen to what Marta and Tenebrae have to say, you'd... Radatosk is my enemy. Klare Ansage. Why? Uh, uh, oh, suddenly flashbacks. What is this? What is... Emil, what's wrong? I, I don't know. I've been having these strange visions, memories. Memories? Where you're trying to kill me, and... Easy, don't try to talk. It's going away. Hm. You should hurry back to Marta and get some rest. I'll let the two of you go. Why are you being so nice to me? I don't recall being nice. Now get out of my sight before I change my mind. Okay. And don't worry about those visions. It was probably a dream. They say dreams where you die are good luck. Richter! Go already. Right. Hm, Richter ist eigentlich schon ein ganz netter Kerl. Took you long enough. Yeah, I got attacked by this monster. Oh, are you hurt? No, sorry if I made you worry. So, where's the firewood? Ähm, uh, da war ja was. <laughs> Emil, you had one job. <laughs> Damn it, Emil! So, und damit steigen wir auch schon ins vierte Kapitel von Tales of Symphonia 2 ein, nämlich Licht und Finsternis. Hat auch einen guten Grund, warum das so, äh, der Titel hey, so lautet. Do you guys smell something? It smells sort of familiar. Like someone's cooking fish or something. Izul does have a booming fishing industry. Denn da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr erfahren über Ratatosk selbst. It smells more like someone's incinerating fish than cooking it. Ah, I get it. It smells like Rain's cooking. Ah. What do you mean by that? Um. I interpret it to mean you are a poor cook, Rain. Um, Tedeby? How dare you? Forget about that. Let's go find the source of the smell. Alter. Hmm. I thought you were perfect, but now that I know you can't cook, I somehow feel closer to you. I'm not really a bad cook. No, it's just that her curiosity gets the better of her. What do you mean? Like one time, she tried to develop spicy chocolate, and another time it was candied pickles. New discoveries are only made when we question conventional wisdom. Echt scharfe Schokolade. Ich glaube sogar, das ist sogar etwas, das es tatsächlich gibt. Verdammt, Menschheit, du krankes Stück Scheiße. <lacht> Ach ja. So, natürlich haben wir auch in der Katzgilde eine Menge neuer Quests. Jetzt bin ich natürlich im Überlegen, ob ich das jetzt schon direkt in Angriff nehmen soll oder erst, nachdem wir ein bisschen Story noch hatten. Hm. Und bei denen ist ein Feuer ausgebrochen, okay. Schauen wir uns mal ganz kurz da drin noch, noch um. Ähm, nee, erstmal nicht, danke, aber speichern würde ich gerne. Ich weiß gar nicht, ob äh, das Level von Rain und Genius ebenfalls gestiegen ist, dadurch, dass wir... Ah, doch, das ist tatsächlich sogar gestiegen. Sollte bedeuten, dass die jetzt mehr Arts haben und mehr Fertigkeiten. Ah, okay. So, Beschleunigung, Objekt Pro, Rückschritt. Ah, warte, Objekt Pro ist eigentlich zum... Ach, damit man die... Ah ja, pff, gut, dann brauche ich es ja tatsächlich nicht unbedingt. Ähm, aber Arts sollen die beiden jetzt neue haben. Oh ja, oh, ho, 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 oh ja, oh ja. Okay, okay, okay. Und wie sieht's bei Rain aus? Die beherrscht jetzt inzwischen wieder Photon, okay. Alles klar. Na gut. Äh, na dann. Praktisch, praktisch. Ähm, spreche noch mit, mit ein paar Leuten, bevor ich da weitergehe. Hm. 
Hm. Äh, Laila übrigens, äh, ihr könnt sie natürlich nicht kennen, weil das jetzt eine Nachfolge ist, aber die hatte eine relativ interessante Nebenstory im Vorgänger. So, auf jeden Fall, ich glaube, wir machen ein bisschen Story, weil ihr seid ja jetzt auch gespannt, was jetzt so nach der Ansprache von Rick da so alles passiert. Ich ehrlich gesagt weiß es auch nicht mehr. Müssen wir auch noch mal checken. Hier scheint aber irgendein äh, Brand passiert zu sein oder irgendwas in der Richtung. Oh, Z Zutaten, kann es sein. Oh, Waffen. Waffen, Rüstungen und den ganzen Mist. Cool. Oh, und natürlich Zutaten. Her damit. Her damit. Genau. Fisch aus erster Hand. Immer wieder gut. So. Ich lege auch mal ganz schön mein Breitschwert ab wenn ich mir mal anschauen kann, wie es sich denn dafür synthetisieren kann. Äh... Hopp, da war's. Weichschwert. Schwarzes Schwert. Hm, Wolfspelz und Stahlkugel, okay. Dann, äh, die anderen kann ich auch noch nicht machen. Hm. Na gut. Dann, das kann ich immer noch nicht machen. Ja, jetzt im ersten, in der ersten Playthrough ist es echt schwierig, da an das ganze Material zu kommen, zur Verbesserung von Gegenständen. Im zweiten Playthrough ist es etwas einfacher, weil man sich die Drop-Chance von solchen Sachen äh, erhöhen lassen kann. Da man im zweiten Playthrough Boni sich holen kann. Vielleicht haben wir noch irgendwas, was ich mal, äh, ja, mal probieren könnte. Diese Sachen, die ich doppelt habe, die kann ich ja mal geschwind ablegen. Auch bei Martha. Damit ich einfach mal ganz kurz gucken kann, was es denn so gibt. Äh, ja, gut, bei Handschuhe passiert passt das schon. Gut, schauen wir noch ein bisschen. Und genau, ansonsten Kreise sollten wir jetzt nichts haben. Da haben wir weißes Gewand, ja. Da fehlen uns halt Materialien. Genau so hier. Das können wir auch nicht verbessern. Das auch nicht. Ja. Nichts zum Verbessern dabei. Nicht schlimm. Schöne ist, die ordnen sich direkt äh, ein, die Gegenstände so, dass einfach die besten Gegenstände oben sind. Ja gut, dann äh, noch hier eine Halbrustplatte gekauft und Smile gewandt. Dann die Plattenbandana und die Magierhandschuhe. Dann gucken wir erstmal, ob man die verbessern kann, bevor ich die direkt anlege. Und wenn ja, gut, wenn nicht, dann ja, dann nicht. Ah, die ist, das ist sogar recht interessant. Aber verbessern kann ich es aktuell noch nicht. Plattenbandana. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht sogar schon gehabt habe. Weiß ich gerade gar nicht. Magiehandschuhe, genau. Da fehlt mir schwarze Flüssigkeit. Da muss ich natürlich überlegen. Äh, die kann man doch bestimmt irgendwie herstellen. Schwarze Flüssigkeit. Schaut mal ein bisschen mit, falls ich es nicht, falls ich es doch übersehe. Oh, Safran. Ja, doch alles eher uninteressant. Hm. Wo man das hinterher kriegt, müssen wir noch rausfinden. Naja, auf jeden Fall mal weiter. Ganzen Sachen anlegen, die jetzt besser sind. Gut. Na, überall noch, überall noch ein bisschen mit rumgucken, mal die Leute anschwatzen und so weiter. There were seafood gels in there, but they all got burnt up. Ah, seafood gels. 
That explains the fishy smell. You say they got burnt. How? An arsonist. Some punk's been lighting up the town. We finally managed to catch him, though. Okay. Wait, if you caught him, wouldn't that mean there's someone else? That bastard must have broken out of jail. What makes you so sure it's the same person? Whenever he sets something on fire, this strange bright light always appears. Same thing happened when these seafood gels went up in flames. Hmm. I told him that dinky prison would never hold a huge guy like that. That's horrible. We must put a stop to this arsonist before we leave. Well, we could, but I'm surprised to hear this coming from you. <laughs> You're usually all stay focused. We have to find the Centurion's cores and stuff. <laughs> What's wrong with that? It's not as if we're in a hurry. But we have a job to do. I mean, maybe not you and I exactly, but Emil and Marta still have to locate the Centurion's cores before Lloyd gets to them. Genau. Shouldn't we at least head to the harbor and find out when the next ship is leaving? The harbor. Oh, that's right. You can't swim, so... Ah, ja, richtig, da war ja was. Erinnere mich jetzt gerade auch. Au, voll auf die Fresse. Fine, we'll go to the harbor. <lacht> die hat sich richtig darum gewinnet, bloß nicht an den Hafen zu gehen. I certainly wouldn't expect that to float. Right. That's why we sometimes call people who can't swim leadheads. Well, that explains it then. Who could hope to swim with a head that heavy? <laughs> I think it's her head that causes her to sink. Doesn't it stand to reason? Plus, depending on where she would swim, the lead could contaminate the local supply of drinking water. Huh? I must admit my surprise. I would never have imagined rain to be made of metal. If that's the case, das it might be possible to classify her as a new breed of monster. Well, she is like a monster when she's in ruin mode. <lacht> genau. Ja, genau, Rain ist aus Metall. Das erklärt einiges. Eigentlich nicht, aber ja. <lacht> Interessante Art, äh, das zu sehen. Okay. Okay, okay, ihr habt dich nicht gesehen. So, hier drin also zumindest keiner, der uns ein Schiff anbieten kann. Vielleicht sollten wir dorthin, wo es Schiffe gibt. Hm, nein, ich schaue mich noch ein bisschen um. Ah, stimmt, Max war der heimliche Verehrer von Layla. Spoiler, Spoiler an der Stelle. Hm. Ah, da haben wir anscheinend jemanden, der uns... Ach, komm schon! Oh shit! I can't breathe. Emil, stop it! I. You can't go into Ratatosk mode here. Apologize to the guy. Uh, right. I'm very sorry. Yeah, sure. So. Back to the arsonist. Let's find him. Once we do, we can leave on the ship. Yeah. Let's check out the jail first to see if we can find any clues. Hm. Yeah. What's wrong with me? Ja, Amy, was stimmt nicht mit dir? Mensch, Junge! So schnell aggressiv. Oh, das macht mich aggressiv, ey. <lacht> Shredded those mode. 
<lacht> Hört sich an, als müsste ich gerade ganz dringend aufs Klo. <lacht> Rain macht sich eindeutig Sorgen. Um Emil vor allen Dingen. Na ja, sprechen wir auch mal mit dem anderen. Auch wenn der uns jetzt wahrscheinlich... Da ist ein Fisch auf dem Boot. Was ist das? Was ist hier los? Nein, der Wunderkoch. Und da gibt es auch noch ein Fischrezept. Ironie. Ähm... Ja, das mit Wunderköchen immer so. Die tauchen auf und verschwinden wie nichts. So, da scheint das Gefängnis zu sein. Sprechen wir mal den Typen da an. War ja vorher noch nicht da. Excuse me. I was wondering if you could tell us anything about the escaped arsonist. Huh? The arsonist escaped? Don't be ridiculous. He's still there. See for yourself. Okay. Uh, he is. Crazy. What's going on here? Hm, okay. Na dann schauen wir uns mal den Verbrecher an und ja, wir fragen ihn. Vielleicht hat er einen Komplizen, wer weiß. Okay. Hallo, lieber Herr Brandstifter. Ich kenne den Typen. Es ist das Regalbrett. <lacht> ja, ich nenne ihn immer Regalbrett. Rain, Genus, what are you doing here? Hat auch wieder so ein tolles Synchro bekommen. Hat dem Vorgänger schon eine geile Synchro gehabt. That's what we should be asking you. I'm embarrassed for you to see me like this. Is this a friend of yours? Yes, this is Regal Bryant. He was with us in the journey of world regeneration. Der hat auch eines der äh, besten äh, Musikthemen, finde ich, Regal. So traurig, so tragisch, aber doch irgendwie sehr elegant und glanzvoll. Sehr schönes Musikthema. Mr. President? Yo, was geht ab? Yo, einfach mal Feuer legen. Yo, weil ich Bock hab. I suddenly found myself engulfed by this strange light, and just like that, I blacked out. When I came to, the building was in flames, and Berg was lying unconscious. I grabbed him and ran outside. Where you were arrested and blamed for all the fires. Exactly. But I had nothing to do with any of it. Hmm, ich glaube dir nicht. Nee, ich glaube dir natürlich, weil du ja ein Veteran bist, ne? Bist ja einer der Guten. There was another fire? We're looking for the person that started it. Arson is one of the most cowardly crimes. If I could leave this prison, I would gladly join you in your search. The man you met, Berg, he didn't vouch for you? Unfortunately, he's still out cold. He may have inhaled a lot of smoke during the fire. Hmm. Hey, Marta, do you think you might be able to use healing arts to help Berg? Hmm, I'm not sure, but it's worth a shot. Then let's go. If we can get him to wake up, maybe we can clear Regal's name. Good idea. Let's do that. Okay. I heard Berg was taken to his house. Please do anything you can. Oh, I'm a Regal. Huh. <sighs> hey, Genus. Could you tell me a little about Regal? Well, we got to know him when he traveled with us on the journey of world regeneration two years ago. He's the type of guy you can always depend on. 
And as president of the world-famous Lazareno Company, he's well-respected wherever he goes. But he was a prisoner the first time we met him, too. <laughs> what? It almost seemed like he started to enjoy being locked up. I wish you were joking, but I think you might be onto something there. He's mentally exhausted. We have to do something, and quickly. <lacht> das macht er doch nicht mit Absicht, der arme Kerl. <lacht> Mensch. Ja, ich würde einfach gesagt, an der Stelle machen wir mal auf jeden Fall einen Cut und sehen uns dann im nächsten Part wieder vom äh, Tales of Symphonia 2 Let's Play. Würden uns mal mit Berg treffen und eventuell dann etwas über das ganze Brandstifter-Gerede vielleicht mal was rausfinden. Und herausfinden, wer der wahre Brandstifter ist und was die Ursache dafür war, die Motive. Und ja, Detektivarbeit im nächsten Part. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao!